所以你后天要不要跟我和小薇一起去摩天轮？不要。嗯，所以你回去。你小心哦，我现在离得很近。你要不要听广播？可以帮我调到 FM 八十二点四吗？嗯。这个时间应该在播小马下班听歌。嗯。怎么了？嗯，我没想到。你居然也听广播，而且还是这么接地气的栏目。不然呢？听你放的金曲广吗？你你怎么？你你记得我的声音啊？我就替班播过一次广播。哦，原来我的声音这么特别啊！所以。你为什么喜欢听广播啊？因为不用看到。嗯，那知道我为什么喜欢听广播吗？因为我讨厌黄昏，就是看着太阳一天一天的落下来，啊，一天又过去了，事情又没有做完。戴着耳机，闭上眼睛听着广播，再睁眼，哇，天都黑了。又是一个漫长的夜晚，可以让我回过来。嗯嗯，笨蛋。嗯，你刚才是笑了吗？没有啊。绝对笑了，跟你讲，我眼神很好的。哎，嗯，所以你后天要不要跟我和小薇一起去摩天轮？不要。嗯，所以你回去。你小心哦。现在离得很近我回来了，回来了。嗯，你这是想开了，要跟我一起考研了？怎么可能？我不是说了吗？我不会考研的。那你突然干嘛搞这些？我这是科学撩汉，做一个技术型的偷心贼。那你这是干啥了，小肿贼？孙念青说了，不要。什么玩意儿？你说你学这么多年心理学，就拿来整这个？嗯，就是因为我学了多年的心理学，在我认真分析过后，获取了勇气战胜自知之明的伟大胜利。他有他的人格障碍，我有我的专业知识啊。你这倒是也行，但我有个问题啊，为啥你参考的是变态心理学呀？这个想什么呢？啊，嗯，没什么。你明天真的不去吗？你不是挺喜欢那小姑娘的？我哪有
你都叫我去查那个收养家庭的背景了，应该是很喜欢，才会替他这么关心吧？我理解错了吗？不去，肯定人很多，而且又没什么好玩的。你又没坐过摩天轮，你怎么知道不好玩？你就去吧。你说你长这么大都还没有约会过，挺难得的。都说了我不去，好吧